na zunda ni ya makini, unabidi wa makini mno kwa sabu gani, wana ambia watu, unapopanda ndege, unafika pale LAX, au umeingia Seattle Airport, au umeingia Chicago, the first port of entry, kuna kitu kina tokea pale, cha kwanza, kuna air condition imarumu, usiflaie ile hewa kwa madika marekani, inaondoa dream zako ile pale, ukifuka ule mpaka, Ulikuwa na maliko bwana mimi nikifika hapa, nitasoma sana, nitapiga kazi, nitajenga nyumba nyumbani, si nitafanya hiki na hiki. Utashika miaka mitatu imepita, hujafanya lolote ile pale. Kuna hata gari. Ndio hapo. Kwa hiyo naambia watu, kabla hujafika ule mstari, andika unachotaka ku accomplish Marekani. Kwamba mimi naenda Marekani, unaenda pale Ujerumani, naenda nchi hii, Canada nchi gani? Je, ninataka kuishi kule permanently au narudi Afrika? Na kusema permanent miaka 20 30 utarudi lakini lazima inaanisha kama ni permanently. Sio kwamba unaenda afu jamua nitafiga out miaka mitano baadaye. Matokeo yake ni kwamba unaharibu resources zako. Kwa mfano ukija from day one kwamba mimi nakuja kubaki forever pale. Maana utamua kama unaenda kusoma shule kozi, unasoma kozi gani? Right. Sio unakuja pangoja kasema MBA, unasanya MBA Marekani inasifika kama vile Tanzania. MBA is just nothing, just normal thing. Unaona? Kwa lazima uangalie kwamba nitaka kubaki pale nisome kozi gani. Oya, nikitaka kufanya kubaki pale uweke experience gani natakiwa. Marafiki gani niwe nao? Kwa sababu uwezo kuwa na marafiki wote wa, wa Kenya, wa Tanzania, mnakula ugali, unakutana na Nigeria, mna, mnakula fufu, umemaliza maisha yako. No. If you want to stay here connect na wazawa, wa fili mbalimbali. Uwezo kwa sababu unataka kuchukua mchana mle pale. Kwa lazima ufanye decision itakusaidia kwamba je kama nabaki hapa kwa nini sasa kununua kiwanja mimi nataka forever hapa kwa nini naweza kununua kiwanja si nijenga nyumba nikaenda kutembea Tanzania how many times una kutembea Tanzania in 5 years once kaka hotelini mm. eh so kwa unajenga nyumba kwa unaribu resources badala kwa una unatupa umeinvest kule kidogo na hapo kidogo unakuwa you are just unakuwa kwa Mungu kidogo kwa shetani kidogo choose right 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 kuwa full committed kwamba mimi nabaki hapo naenda kule ili uweze kuweka resources zako kama baadaye ukisema bwana mimi narudi na, na kule it's okay kwa sababu ukisema mimi narudi na Tanzania maana from day one kusanya hela kama una akili nzuri andaa ukirudi kule na kufanya project matata so narudi kule unabaki na throwback photos <laughs> unakumbusha tu snow huwezi kusafiri tena huwezi kufanya shite kile pale so even vitu vya vya kuviangalia ufanye decision kwa sababu kuna jamaa mfano kuna jamaa mmoja tulisoma naye anatoka West Africa. Alipofika pale, I mean mimi kama bwana mimi nimefika hapa ndio nimefika. Ndio. Hapa mimi unitoi tena. Unanitoa hapa naweka kaburini. Eh. Bwana fanya maamuzi. Ah bwana mimi kule chokiku nafundisha chokiku Ivory Coast. It's okay. Anaipenda nchi yake. Okay. Fanya maamuzi sababu uzuri yeye alikuwa 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 atakuwa kwa Marekani miaka miwili. Mke wake alikuwa hapa. Akasema hata kama unapanga kwenda nchini kwako I have no problem with that. Mimba ni miezi tisa, mke wako yuko hapa Marekani, mnafanya nini? Mm. It's not about you. We are doing the life for the children and grandchildren. Huyo mtoto atakuja kukulaumu maisha yako yote akizaliwa Afrika wakati wewe umekaa Marekani miezi 24. Ah wewe unajifanya wewe unakaa mimi mzalendo. Okay bwana. Ilifika miezi mitano kabla hajaondoka. Miezi mitano kama sita kabla hajaondoka. West Africa mwenzako ndo kambi. Wewe mbona kwa mjinga huyu? Umekaa mwaka mmoja na nusu hapo ujamba mimba mke wako. Zaa mtoto hapa nenda ya Afrika, wewe mshindi Marekani. Nchi yako na dio season shifu. Unahofia nini? Right. Right. Kwa jamaa ndo kabidi mpe mimba. Kwa hiyo muda wa kuondoka jamaa kaondoka, daktari akaandika noti mwanamke asiondoke au extended kwa sababu ulikuwa alikuwa na mimba miezi sita. Kwa hiyo mpaka akajifungua akapewa passport mtoto ndo kaondoka. Kwa hiyo hata mwana unarudi kule unakuja mwaka mzima kama uko na mwanaume wako hapa mimi hapo tuni mtoto kuzaliwa hapo nzaka ukaja umezaka Obama kingine exactly unaona exactly kwa kuna vitu vingine vinaweza unaweza kufanya decision kwa kuangalia yes kuna benefit zangu lakini what is about the future of my children right unaona right kwa bidii nikisema narudi kuishi Afrika watu wangu wakiamua kurudi baadaye Marekani wenyewe Marekani hawezi kuza kuja 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 kombe visa nionyeshe si passport si nionyeshe nini no wanapanda ndege na rudi zao huko kwao yeah tena unakusha kwa passport ya Marekani mwanangu yani wewe unaingia almost anywhere You know, exactly. Passport is king. Brit, uh, Britain, uko, uh, Canada. I mean, I wouldn't then ni sige mwana jamani kama angemchukua mtoto anaenda kuzalia. Ndio hayo. Kwa kuna kuna, kuna kuna vitu kwa namna hiyo vya kuviangalia. Kwa hiyo watu wabidi wafanye hizo decision mapema. Right. Unaona. Kwa hiyo nafasi ni kwamba yeah. 
sorry go ahead nilikuwa nilikuwa nasema wajua watuenge basi tukuja zamani tukuja kama mimi kuja miaka 17 sijui yani sijui mbele wala nyuma nakuvuka nikutanaga na mwanajeshi mmoja yani wa navy yani unaweza kuona mtu anakupembeza acha nikusaidie upate makatasi yani mjanja yeye na yeye alikuwa anameka shina moja so utapata makatasi very soon aha nikambe sitaki mambo kuolewa mimi nitaona mara moja tu anitani ndoa akati kwa Mungu nilifuta na makatasi miaka 10 na ngapi si 15 ndio mbona 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 mtu umeona mtu anakupembeza au mimi nitakulipa kila kitu nitafanya hivi wewe unataka makatasi kutoka pamoja wewe niligoma Umeona. Kwa sababu unakuja una malengo kujua. Unajua yani wewe unakuja aimlessly. Unajua kupiga out na kuchukua miaka na miaka. Mimi nimekaa Marekani miaka 13. Ngoja nikupe a snapshot. My first 5 years. Nilifundisha Marekani chuo kikuu with the first program. Nikafanya masters. Nikafunga ndoa. Nikachukua green card. Nikaingia jeshini, nikala hiyo Marekani ndani ya miaka mitano yani kwa mtoto tano kaingia green card ko nilipewa uraia ndani ya wiki sita sijafanya pepa wiki yote ile pale nilifanya ndio test chukali kama swali mangapi sikufanya pepa wiki yote ile pale hapa chukua passport yangu raia wa marekani tayari unaona sasa hivi Uh, sasa hivi mpaka naingia kaburini nitaku mimi nitakuwa na lipwa dola 100 sasa hivi ni nani 353 lakini kila mwaka inazidi kupanda mpaka siku naingia kaburini hiyo ni ile na lipwa kutoka jeshi sio na jeshi tena tangu 2012 kila mwezi ya kwa sababu kuna kuna waliathi kisaikolojia kwa mujibu <laughs> kwa mujibu wa kwa madaktari kwa mimi nilifika kisaikolojia. Yaani mimi nakwambia hivi unajua opportunities jamani kwa kweli zipo. Kwa nini ambao mtakuwa ndio mnakuja hapa? Mwana, kama unataka kama unataka kubaki hapa. Eh, hey, hata hata kama utakubaki, mimi uona na watu ambao watakupa watakushika mkono wa kuongozwa. Na kama unakuja hapo kwa sababu za vipi Afrika mambo yanaendelea. Piga school kimbia. I mean, what do you want? Yeah. Unajua what do you want? Kuna swali moja nilikuwa nataka nirudie kuna mtu alirudia swali kuja um if i don't know nitakuwa nimepoteza ila najua hapo mimi wakati nazisha YouTube na mambo mengi haya hapa wa Tanzania wengi hawa appreciate. Nikabadilisha channel yangu kuanza kuzunguka Kiingereza na post videos za Kiingereza. Na ndio baada ya sana kwenye channel yangu naona zunguzia Kenya na nchi za West Africa kwa sababu Kenya ndio namba moja inaangalia video zangu kwa wingi. Mimi nikisipanda mbegi nikaenda Kenya watu wengi wananijua. Nchi ya pili ni Marekani ya tatu ni nani ni, ni, ni Ghana. West Africans mm. zinaangalia unaona watanzania uachache sana wanaangalia video zangu sababu ni more education na sio udaku. Tuanze kwanza pale. Uh, uh, tupendi hiyo. Yeah. Kitu cha pili. Unaumiza vichwa. Watanzania wengi wanataka kufanywa kila kitu. Uh. Ngoja kwa mfano. Tuanze kuondoa scholarship, tuzime green card lottery. <laughs> Una post ambao ni opportunity, yani kwa uhitaji nini? Sasa hivi ndio kuna kigezo cha passport, kipindi kabla passport. Mm. Unabeba bwana apply ni Tuma picha ni kueditia picha yako. Wa Tanzania mfano mwaka juzi. Mwaka jana siku ni sema edit picha sana. Mwaka juzi mfano. Wa Tanzania walio tuma picha ni kwa editie. Mm. Hawakuzidi mm. 25. Ukichukua wa Kenya, wa Ethiopia na West Africans ni edit picha zaidi ya 10000. What? 
na ni, na ngine kakata ku edit sababu muda ni, it was too much wa Tanzania hizi ni data wa Tanzania waliomba green card lottery mwaka juzi matokeo yalikuwa mwaka jana walikuwa ni watu 1500 kama 500 hakufika tarehe 6 Ghana laki nane walioomba Ethiopia laki sita Kenya laki tano Kongo laki saba Watu unaomba laki nane wewe unaomba na watu unaambia ombeni ah hiyo ni uongo bwana alafu unakuja kwamba unashinda timu ya mbili huko Kenya huko Gudarasika ngara unashinda timu ya 3 Egypt unashinda timu ya 5 Is it free to apply what you need ni internet yako ambayo unayo kwenye simu picha tumia simu yako piga picha nitumie nikueditie mtu ataki utafanya nini tunamkubali Yesu anasema kwamba acha wafu waziki wafu wao kwa faida ni zipi kwanza nianzie kwa haraka haraka mimi nimegawa watu wanufaika kwangu katika makundi kadhaa kitu cha kwanza mimi kukupa zile information whether umeapply ujiapply umejua something hiyo ni faida ya kwanza mbili na, kwe, na kuna mtu mwingine anajipia mbili kwa na kwambia kweli you never get scholarship ujipia yako ya mbili na kuepusha na matapeli kwa bwana ah wewe usio na wasiwasi kwa marekani vya vikundi vingi tu ukifika hapa unakupa scholarship unaweza kufanya kazi utapata hela kuzisomesha sio ukweli kwa mimi nakwambia ukweli mimi kwa sababu mimi mwenyewe nitaka kutapiliwa mwaka 2004 nilimlipa mtu shilingi laki moja na nusu kwa ndio huyo expert anakuwa apa review Tanzania niko sijui chito kile pale anakupa address tano au prospectus kwa sababu kipindi hicho anakuwa ze prospectus za chuo ndio anakuwa ukienda kule anasema financial aid maana ni ile bi arudi kufanya kazi right no ile right. financial aid no unaona kwa mimi na pushwa za watu kutapeliwa kwa mtu mwingine naweza kupea bwana kwa mfano mtu asao wanamta ta scholarship za bachelor degree nitakwambia yes unaweza kupata lakini it is very rare kupata bachelor degree kwa sababu hizi na hizi na hizi soma bachelor degree right. Tanzania lakini scholarship za masters na PhD ziko nyingi ndio chuo ziko nyingi right kwa by that information umefaidika hata kama ujeje Marekani mm. mm. unaona aya yeah. then kuna watu ambao wanaomba lakini hawafuati vigezo hawendi ku apply kufanya kufanya mm. kufanya mitendo ya Kiingereza unataka kuta pepone afuta kikufa how can you do that? Lazima ufe uende peponi. Kafanye mitian. Kwa mimi nakupa ukweli kwanza pasija ni zipi? Then kuna watu ambao wamefaidika either wameshinda green card lottery, wamekuja hapa direct kwa maana either ni wasaidia kuapply au ni wapa information, vitu kwa namna ile pale, kuna watu wampata scholarship, wamekuja kama zingira namna ile pale. Kuna wengine wanaotoka kuja kwa njia zao, lakini wanaonufaika vipi? Wanapokutana na mimi au wanakutana na hizi information kadhaa, namwambia ukweli bwana, unajua faida kama na jeshi. Mimi hapa nimenunua nyumba. Nyumba naoishi hapa. Zero, zero down. Nilipa dola 1000 ya inspection 2. Hebu imagine. Dola 1000. Sija kulipa hela yote ile pale. Kwa nini atakwenda jeshini? Don, kwa nini atakwenda jeshini? Watu wengi tu hawajui hizo information. Unaona? Kwa hiyo mimi nikaambia kwa information hizo hapo. Tukao tunaongea na wewe kwa sababu bwana, you can become diplomat, proceed kwa diplomat. Ukiona hiyo Marekani, una miaka 21, unalimia high school. Unafanya mtihani fulani ukiufuata, unashinda una, una kwenye interview ukipata, they don't care. Unakuwa diplomat, unakuwa yeah. consular office, ni procedure za kawaida. Hebu imagine, hebu naomba stop on that one. Nimeshangaa sana kumbe kuwa diplomat is something like you don't have to be an ambassador or whatever, yani you can become a uh, don Mike somebody uh Dory, who's there nani number 1 nikizo nosu mtalipa baadaye guys diplomat man that's one of the things they any i mean kubwa leo macho i did not know about na but nzuri mkoresha mkoresha ile screenshot ya contract ilikuwa nayo corona ndio imetuathiri hivyo vitu kwa ni vitu ambavyo vinazungumza vipo vinawezekana what if uh, watu wengine